السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بھائی طلحہ بن زبیر آپ کا سوال ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کیں اور ان کی بیویوں کے کیا نام تھے اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرہ شادیاں کیں کل ملا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرہ شادیاں کی ان میں سے کچھ نکاح قبل از اسلام اور کچھ نکاح بعد از اسلام تو تیرہ آپ کی بیویاں تھیں ان میں سے کئیوں کو آپ نے طلاق دے دی اور کئی بوقت وفات آپ کی زوجیت میں موجود تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد تیرہ تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں بھی تیرہ تھرٹین اور بیٹے بیٹیوں کی تعداد بھی تیرہ ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویوں میں سے حضرت زینب اسی طرح ملیکا اسی طرح قریبہ اسی طرح ام حکیم بن تحارث بن حشام جمیلہ بن تعاصم عاطقہ بنت زید بن امر ام کلسوم بنت فاطمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیٹی ام کلسوم بنت فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مانگا اور حضرت علی نے جناب عمر کو اپنا داماد بنا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس ہزار درم بطور حق مہر ادا کیے ام کلسوم بنت علی بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک عورت لوہیا سے حضرت عمر نے شادی کی بعض نے کہا کہ یہ آپ کی لونڈی تھی اسی طرح ایک اور عورت فقیہ سے شادی کی وغیر ذالک جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور بیٹیاں زید اکبر زید اصغر آسم عبداللہ عبد الرحمن اکبر عبد الرحمان اوسط عبد الرحمان اصغر عبید اللہ ایاز حفصہ رقیہ زینب فاطمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیویاں اور آپ کے بیٹی بیٹے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں اپنی بیویوں سے جمع اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اولاد عطا فرمائے مجھے شہوت رانی کا شوق نہیں حصول اولاد کا مقصد پیش نظر نہ ہو تو مجھے کسی عورت کو دیکھنے کی بھی پرواہ نہیں ہے اسی طرح حضرت عمر فرماتے تھے میں خود کو ہم بستری جماع پر اس لیے مجبور کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ایسے افراد پیدا ہوں جو اللہ کی تصویر کریں اور اللہ رب العالمین کا ذکر جمیل کریں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے داماد سبحان اللہ اب اہل تشیع کا رد ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا پہلا حق جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور اس حق پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا تو اہل تشیع کا یہ کہنا سراسر جھوٹ ہے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیچ میں دشمنیاں ہوتی تو جناب علی حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا داماد نہ بناتے تو بندہ داماد اس کو بناتا ہے جو اس کے نزدیک ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور ایک اچھا 
مسلمان اور مومن ہوتا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے داماد ہیں تو جناب علی بن ابی طالب اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے بیچ میں کس قدر پیار اور محبت تھی تو اہل تشیع اور اہل شیطان کا اہل ابلیس کا یہ محض پراپے گنڈا اور جھوٹ اور فریب اور دھوکہ ہے اور دجل ہے کہ جو حضرت عمر اور حضرت علی اہل بیت اور صحابہ کے بیچ میں دشمنیاں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں اہل تشیع تو یہ حضرت علی کے بھی دشمن ہیں اس لیے کہ جو میرے داماد کو برا کہے گا جو میرے داماد کو گالیاں دے گا میرے داماد کو بکے گا وہ میرا بھی دشمن ہوگا تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے والے اللہ رسول کے دشمن تو ہیں ہی ہیں ایسے تمام لوگ جو جناب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ حضرت علی سے دشمنی کرنے والے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن نمبر ون جو جناب علی کے داماد کو گالیاں دینے والے ہوں وہ علی کے دوست نہیں وہ علی کے دشمن ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اور یہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت مولا علی المرتدا رضی اللہ عنہ سے پیار ہے محبت ہے تو وہ جناب علی کے داماد کا نام لے ادب و احترام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اپنے قلم سے جناب عمر کو گالیاں دی جس نے اپنی زبان سے جناب عمر کو گالیاں دی جس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ خلافت کا حق جناب علی کا تھا مگر عمر نے اس پر قبضہ کر لیا یہ شخص اللہ رسول کا دشمن تو تھا ہی تھا یہ علی کا بھی دشمن ہے علی سے محبت اور اگر پیار ہے تو جناب عمر کے گیت گانے پڑیں گے اور جو عمر کے گیت گائے گا وہی علی کا دوست ہوگا جو عمر کو گالیاں دے گا وہ علی کا دشمن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے راضی ہوا اہل بیت علیہ مسلاۃ وسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے رب رحمان سے راضی ہوئے اللہ کے قرآن کا یہ فرمان سچا اشدا اور القفاری روحما ابئی نہم صحابہ علی اور عمر آپس میں بڑے ہی رحم دل پیار اور محبت کرنے والے اور کافروں کے خلاف بڑے ہی سخت تو یہ آپس کے روحما ابئی نہم کی ایک واضح ترین مثال کہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی ام کرسوم بنتے فاطمہ کا رشتہ دے کر عمر کو اپنا داماد بناتے ہیں واللہ تعالی عالم بھی